Padre Santo, en esta noche estamos delante de tu presencia. Y hemos sentido de corazón compartir eh, lo que en esta noche nosotros queremos hacer. Lo más importante, Padre Celestial, es que tú te glorificarás. Heavenly Father, the most important thing is that you shall glorify yourself. En lo que aquí va a suceder. In what will occur here. Lo que aquí tú vas a hacer. In what you will do. Hallelujah. Nosotros nos hemos dado cita. We have made an appointment. Para que seas tú bendiciéndonos. So that it be you, Lord, blessing us. Igual vas a bendecir a cada uno de los amigos o hermanos And you shall also likewise bless the friends, brethren, que ahora mismo están compartiendo este enlace whom are also sharing this link, para que el que esté siendo presente so that whomever may presence this, de lo que está pasando uh, of what's occurring, eh, sea lleno de tu bendición may, may also be filled with your blessings Amen Amen, Amen. Amen. Eh, creo que de pronto hay algún amigo que ya está respondiendo. Eh, quiero comenzar dándole gracias a Dios primeramente. A Él por la hermosa oportunidad que me da de estar en esta noche en su casa. Recibiendo bendición. A nuestros pastores. I want to give thanks to our pastors, Felipe y Liliana Jarrillo, por la confianza que me dan de, de estar ocupando este lugar aquí al frente de ustedes. A los líderes en general de la iglesia, also generally to the leaders of the church, especialmente a los caballeros, especially to the gentlemen, que son los que están dirigiendo este servicio whom are guiding this service, y han depositado en mí la confianza and, también. And who have deposited in me the trust also, me han apoyado They have encouraged you. espero no defraudarlos en esta noche And I hope I do not defraud you this sé que mi hermano Giovanni, I know that our brother Giovanni para el mes de noviembre le tocó presidir en el, en la, en la, en el servicio de los caballeros the y, fu y fuimos bendecidos And we were greatly blessed. Eh, hermano Jim, gracias For me, por estar esta noche con nosotros para traducirnos That is just for the translation. Eh, le doy la más cordial bienvenida a los que nos están ahora mismo viendo a través de, la, de este contacto. Deseamos que Dios los bendiga a ustedes. And we wish that God may bless you. Y a los que en un futuro vean este video también que sean bendecidos. Eh, la hermana Melanie, uh, Melanie, el 26 de enero, on January 26, estuvo aquí presidiendo a los jóvenes. She was here presiding the youth group. Y su predicación fue de mucha bendición. And her sermon was also a great blessing. Porque usó su testimonio. Because she used her own testimony. Y nos dimos cuenta de cómo Dios la bendijo y la sigue bendiciendo. And we saw how God blessed her and continues to bless her. Eh, nuestra hermana Alicia. Our sister Alicia, estuvo el 29 de febrero 29, exponiendo también y representando a las damas para ese servicio and she was exposing also the ladies for that service. y fue de gran bendición Great blessing. con el tema Dios habla en la repetición the theme was God speaks in the repetition. y en esta noche and this evening, yo quiero ponerle como nombre I al want, tema I want to title the theme of the sermon. Yo estoy escribiendo un libro. I am writing a book. Voltea de mano que está la par y dígale, yo estoy escribiendo un libro. Yo estoy escribiendo un libro. Eh, vamos a leer en el libro de Lucas. So we're going to start by reading in the book of Luke. Eh, capítulo 23, así como están sentados. As you see, this line, chapter 23. Lucas 23, le vamos a dar lectura a la primera parte. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa y bendita unción del Espíritu Santo. 
Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. We're going to read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of God. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Si me pueden regalar un poquito de agua, por favor. Esta semana, amados hermanos, you know, we love to breathe during the week. Como dijo nuestro pastor, As our pastor was mentioning before, se está celebrando este evento we're celebrating this event que ocurrió hace casi dos mil años atrás. Which occurred over 2000 years ago. Vamos a hablar un poco sobre esto. So we want to be speaking about this. Una semana One week. de mucha eh, violencia, of much violence. sangre, Blood. Eh, un, un, un evento que hasta el día de hoy you know, an event that on such a day's day, especialmente en este día especially this very day, que muchos lloran many weep, contristan su corazón se derriten many can strike their hearts, they melt down. sus sentimientos son tocados their emotions are touched, eh, lloramos we cry, eh, porque esa historia tocó nuestra vida. Amén. And all because that story touched our lives. Amen. Comenzó el domingo. It began on Sunday. Jesús llegando a la ciudad. Jesus getting into the city. De Jerusalén. Of Jerusalem. Las multitudes lo recibían. And the multitudes received them. Cuando lo veían llegar a la ciudad. When they saw him coming into the city. Dice el relato bíblico. The, the biblical relate que muchos quitaban su manto y lo tiraban al suelo muchos cortaban ramas de los árboles muchos cortaban ramas de los árboles las tiraban en el suelo muchos las movían al aire y decían bendito el rey hijo de David muy hermoso ese momento amén Be a very beautiful day, that moment, you know? Un día como ayer. A day just like yesterday. Jueves llegando a medianoche. Thursday approaching midnight. La traición, el beso de la traición. Treason and, and the, the kiss of treason. Judas so, convino con los principales sacerdotes. So Judas became in one accord with, with the main priests of the high priest, y los ancianos, and also the elders, y vendió a Jesús and he sold Jesus up por 30 monedas de plata. For only 30 silver points. Lo entregó a las autoridades romanas. He rendered him unto the Roman authorities. Ellos lo apresaron. And they apprehended him. Y lo llevaron seguidamente. Following, they took him ante Anás y Caifás los sacerdotes principales del templo y entre ellos le hicieron un juicio And you know, between them, then they a judgment ilegal them. por supuesto of course, it was an illegal porque judgment. era medianoche Because it was at midnight. querían culparlo they wanted to usando su propio mensaje by using their own, his own sermon, procurando la muerte de él Seguidamente Follow. fue llevado a las autoridades romanas. You know, he was taken to the Roman authorities, Herodes, Herod, Agripas Agri uh, y Poncio Pilato. Pontius Pilate, y Poncio Pilato, Pontius Pilate, ya en la mañana de viernes, early morning on Friday, da sentencia. He gives a sentence. Y esa sentencia And you know that sentence fue sentencia de muerte. Was a death sentence inmediatamente comenzó el calvario con esa sentencia Calvary began immediately upon that sentence. hermanos los romanos tenían un castigo no para los romanos no para los romanos And these punishments were not for the Romans. este era un castigo que se nos daban a los ladrones This a los asesinos was set for thieves, murderers. Jesús no era digno de recibir ese castigo Jesus was not worthy of receiving this punishment. dice que le dieron 39 latigazos The word says that he received 39 lashes. 
esos látigos hermanos en las terminaciones de ese látigo había nueve cuerdas que terminaban con una plomada en cada cuerda mezclada con huesos que dice el relato cuando estos nueve ramales si se le puede decir tocaban el cuerpo de Jesús no eran dirigidos a solo la espalda eran dirigidos donde cayeran hermanos imagínense ustedes que no eran dirigidos solo a, a un sitio esto se, se repartía era llamado las nueve colas del gato se imaginan ustedes es un gato rabioso ahora toca nueve juntos dice que cuando aquellas puntas tocaban el cuerpo de Jesús penetraban hasta una pulgada dentro de la carne y cuando se retiraba hasta la carne salía sin dañar mucho la piel cara espalda parte baja de las piernas el frente de su cuerpo dicen algunos estudiosos que la punta de esos ramales al tocar la cara hasta parte o completamente dientes se los tumbaban hermanos al día siguiente ya el mismo momento del viernes que le estaban lacerando su cuerpo fue presentado al público era irreconocible no era la misma figura del de el jueves en la noche sus ojos ojos hinchados sangre en todo su cuerpo aparte de eso le pusieron una corona en su cabeza y con una caña la golpeaba para que se profundizaran las puntas tal vez en esos golpes algunas puntas se quebraban dentro de la piel dice que cuando lo hicieron caminar dirigiéndose al Golgotha tal vez ni podía ver poco era una escena hermanos espantosa y aún ahí hermanos cuando llegó al a la montaña de la calavera And furthermore, él caminando con un pedazo de madera en sus hombros walking with a piece of wood in his body, in his no estaba esperando otro pedazo de madera en el piso Another piece of wood was lo acostaron en sobre ella hermanos yo me puedo imaginar él estaba afuera esa montaña que era fuera de la ciudad los muros que rodeaban la ciudad the, the, los muros, las murallas que rodeaban la ciudad yo me imagino que cuando le pusieron los clavos en sus manos el ruido que hacía el martillo a golpear esa punta el eco corría por los alrededores de la ciudad ensordecedores porque ahí estaban Jesucristo cuando pusieron la cruz en su sitio quizás fue el momento más doloroso para él el peso de su cuerpo empujó hacia abajo y comenzó a respirar con dificultad porque el diafragma se recostó en el estómago era fácil para él respirar pero era muy difícil soltar su aire But then breathe in, but then very difficult to breathe out. Pero aún así él dijo siete frases. Even so, he said seven different phrases. Con dificultad, pero las dijo. With difficulties, yet he said them. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them for they don't know what they do. De cierto, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Truly, truly I say unto you, you shall be in paradise with me today. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dios mío, Dios mío.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, my God, why have you forsaken me? Tengo sed. I thirst. Consumado es. It is finished. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, I commend my spirit into your hands. This is the This is the en ese momento, amados hermanos, ocurrió algo especial. No solamente que la creación tuvo, tuvo en ese momento un fenómeno. Se oscureció la tierra. The earth became obscure. Tembló. It trembled. Hubieron truenos. There were thunders. Después de esa última palabra. After that last y dice word. que el velo del templo se rasgó de arriba hacia And abajo. The holy word said that the veil of the temple. El templo estaba dividido por una cortina que separaba el lugar santo. The temple was divided by a curtain. Y el lugar santo. Separated the high place and the high. Imagínense hermanos que aquí hay una cortina de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el lugar santo. Y aquí tenemos el lugar santísimo. Los sacerdotes con el sumo sacerdote llegaban hasta el lugar santo. Pero el único que podía atravesar esa cortina era el sumo sacerdote al lugar santísimo. Esa cortina te da a ti, amado hermano, y a mí el acceso directo a la presencia de Dios. Ya no más intermediarios para nosotros con Dios. Tú y yo podemos ya entrar. El sumo sacerdote se presentaba en ese lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero ya no necesitamos un sacerdote. Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ofreció su sacrificio por nosotros. En la cruz del Salvador, Él vino a ser el sumo sacerdote. Dios habla en la repetición. Desde el comienzo del hombre, de lo que sabemos de la historia humana, se dividen en siete puntos. Se llama la agenda de Dios. Algunos la llaman así. Eh, se llama dispensaciones. La primera dispensación que la tienen atrás, la inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, los juicios. Preste atención a lo último, los juicios. Cada punto de estos tiene un comienzo y un final. La inocencia comienza la creación de Adán y termina cuando Adán es expulsado del jardín. La conciencia comienza cuando Adán es expulsado del jardín hasta el arca de Noé. Del arca de Noé, cuando él sale del arca, From the moment that Noah comes out of the ark, hasta la torre de Babel, ahí termina el gobierno humano. Up, comienza. Up to the Tower of Babel, and that's where the human reign, the human government is. Comienza cuando comienza en en en, la, en Noé. It again, it begins when Noah comes out of the ark. Y termina en el en and la it, torre. And it finishes with the Tower of Babel. La promesa. The promise, though. Comienza con el llamamiento de Abraham. Promise begins with Abraham's calling. Y termina and it ends cuando Jacob entra con su familia a Egipto en su esclavitud. Ahí termina. Gets into, gets into Egypt with his family. La ley The law comienza cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. Begins when the people of Israel 
comes out of Egypt. Y la ley se le está a Moisés en el monte Sinaí. And the law is given unto Moses in Mount Sinai. Y termina en otro monte. It ends up in another mountain. La ley. The law. En el monte Calvario. And in the Calvary Mount. Y comienza el de la gracia. That's where the one of grace begins. Cuando Jesús resucita. When Jesus resurrects. Hasta la segunda venida de Jesucristo. Cristo Jesus. viene pronto, hermano. La dispensación de la gracia es en la que estamos ahora. We are living the dispensation of grace. No se ha amado, hermano, cuántos años usted lleva en el Evangelio. My brother, I don't know how many years or time you've been in the gospel. Amén. Pero en este Amen. tiempo recibimos ese regalo. Yes, por un ser. Yes, there was a time we received that gift. Hermano, sucedió ahí cuando se rasgó that, el velo. That gave up knowing him. Have you been what happened at that moment when the veil ripped? Cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, When Jesus said, I commend my spirit, se yes. le tuvo un reloj Time stop. para el trato del pueblo de Israel. Time for the treatment of Israel's people. Y comenzó a dar otro reloj And a different time began. que es para el trato con nosotros. Nosotros, so, amados so, hermanos, conocemos de Cristo por time. eso. To treat with us, breathing the Gentiles. But we know of Christ because of this. Ese reloj comenzó a andar para ti, amado hermano. Because that watch, that time, 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 that Juan 1, 11, 12 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amen, and then John 11, 12, I'm going to just translate here. To, to his he came and they did not receive him but to those who have received him and who have believed in his name he has given them the power of being of becoming children of God Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo John 3.16 que ha dado a su hijo unigénito para que en él crea no se pierda más de la vida for in such way God has loved the world that he has given his only and begotten son so that whoever believes in him may not get lost but have eternal life voy a leer para ustedes con mi hermano Jim Romanos 2 11 16 book of Romans 2 chapter, uh, chapter 2 11 to 16 porque no hay acepción de personas para con Dios porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza, eso somos nosotros, lo que es de la ley, nosotros, aunque no tengamos ley, son ley para nosotros mismos, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. For there is no respect of persons with God. For as many as have sinned without the law shall also perish without the law. And as many as have sinned under the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when Gentiles that have not the law do by nature the things of the law, these not having the law are the law unto themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness therewith, and their thoughts one with another accusing or else accusing them in the day when God shall judge the secrets of men according to my gospel by Jesus Christ. Amados hermanos, beloved brethren, en los años 80, during the 80s, comienzos de los 90, beginning of the 90s, yo vivía en Colombia. I, I lived in Colombia. <coughs> eh, habían dos economías en Colombia. There was two different economies in Colombia. Una economía legal a legal economy, legal, legal economy, y, y legal. and a, a legal economy, una legal, again, a legal economy, y una legal. and a legal economy. Eh, la legal, the legal economy muy difícil, was very difficult eh, tener acceso a ella. 
It was very difficult to have access onto it. Era más fácil, más rápido. It was easier and faster to, de los dineros, sí, sí. to you know, enrich yourself with dirty money. En el país circulaba mucho dinero. In, in Colombia, it was a nation that Porque había dos carteles, el cartel de Cali, because there were two cartels de los Rodríguez Orejuela, the cartel of Cali, y el cartel de Pablo Escobar y su grupo en Medellín. And the cartel of Medellín with Pablo Escobar. Todo Colombia, all of Colombia, era afectado por estos dineros. Was affected by by this economy, by this money. Las carreras que surgían más fácil. The, the, the runs which would occur to be the easiest was, sicario, was to be a hitman matar gente por sueldo, yeah, to kill people for money ser de uno de estos mafiosos, be a bodyguard or be a bodyguard of someone who worked in one of these and you stay in and then if you reach you might be able to even tener un poder económico to have a, a such a financial power Pero nuevamente ilegal. yet once again illegal Yo tenía 12 años de edad. I was 12 years old Llegamos a establecernos a un pueblo. and we came to establish ourselves a ese pueblo. my mom and four kids we came to this town Era un pueblo muy difícil. it was a very difficult place Ahí nacían muchos y se criaban pocos. many would actually be born there, but not many would be Ay, no vivía el que quería, sino el que podía. Not the ones who wanted to live there, but the ones who could. Porque habían grupos de, de narcotraficantes que controlaban ese pueblo. Because there were narco traffickers that would actually control the town. A la edad de 14 años, At the age of 14, había un empresario en ese pueblo con mucho dinero. There was this businessman, this very wealthy businessman. Comenzó a enamorar a mi madre. And he began to mi get madre, to, una madre soltera. He began to enamor, porque el to papá de nosotros nos había abandonado cuando yo tenía tres años. My mom was a single mom. My father had abandoned us when I was three years old. Este hombre le propuso matrimonio. This man proposed marriage. Era un hombre de dinero. Tenía hijos grandes, adultos, ya con sus familias. He had adult children with their own families already. Vivía en una casa que para nosotros era una mansión. I lived in a house that we saw as a mansion. Y al proponerle matrimonio a mi mamá, se casaron. And, you know, when he proposed matrimony to my mom, they ended up getting married. Hermanos, eso fue como el cuento de hadas. Really, that was like the fairy tale. Para nosotros y para mi mamá. For us and for my mother. Porque ya teníamos abundancia. Then we had Desde que yo tengo uso de razón. Hasta los dos, hasta los 12 años que llegamos a ese pueblo. Mi mamá había vivido en muchos pueblos. Probando dónde podía hacer dinero para mantenernos a nosotros. En cada pueblo que recorrimos. Desde tan temprana edad mía. Yo en cada pueblo de esos veía violencia, asesinatos. Gente morir en las calles balaseadas. Y cuando llegamos a vivir a este pueblo no era extraño para mí. Muchos amigos murieron en las calles de ese pueblo asesinados por sicarios. Muchos extranjeros también murieron ahí en ese pueblo. Y muchos que eran como mi familia. Al llegar a esta casa, una comodidad completa. Ya dos hermanos ocupábamos un cuarto Now, two, two would one y teníamos espacio. Now, Antes Before de vivir y, y disfrutar ya de esta casa con el padrastro de nosotros, mi mamá solo tentaba un cuarto con una cama donde dormíamos todos. En esa cama, en ese cuarto estaba la cocina, la sala, el comedor. Teníamos escasez de, de abrigo, comida, comíamos a la carta. We would eat a la carte. ¿Se imaginan ustedes? So you can imagine. El que sacara la carta más alta se comía. No era que tuviéramos un menú 
que dijera nuestra madre elija había desayuno no había almuerzo pero llegamos a la abundancia las tres comidas dinero en el bolsillo a un de joven del niño de 14 y ya un lugar para vivir el problema mío fue que comencé a encariñarme de los hijos del padrastro mío sentimentalmente comencé a conectarme con ellos si usted se conecta con gente buena tiene buen resultado pero si usted se conecta con gente que son delincuentes bandidos usted se hace bandido esos eran los hijos de mi padrastro unos bandidos, había sicarios habían tres viviendo en ese pueblo separadamente del de padrastro mío y de nosotros pero los visitaba eh, al poco tiempo de mi mamá haberse casado con este millonario, not con este long, empresario, sonó el teléfono de la casa. The house phone rang. Nos dieron la noticia de que al hijo de él, uno de los mayores, lo mataron haciendo un viaje para Medellín. Andaban malos negocios, en malos caminos y lo ajusticiaron. Yo lo quería. Y ellos le dieron el juicio a él. Yo no quiero él. Lo recibimos en la casa, su cuerpo, hicimos las vueltas. We received his body in the house and with the arrangements. Y lo enterramos. We buried him. Al poco tiempo le hicieron un atentado al otro de los hijos. Las curaciones, este no podía ir al hospital a que se las hiciera. Casi lo matan. En la casa venía una enfermera y le hacía las curaciones. Sobrevivió a ese atentado, pero decidió irse a otro pueblo para refugiarse y le brindaban protección. Mientras que él estaba refugiado en ese pueblo, a otro de los hijos del padrastro mío le hicieron otro atentado. La misma historia. Ahora ya eran dos familias que se habían tenido que ir a ocultar en un pueblo. Al primero que le habían hecho el atentado aparecía de vez en cuando en secreto para saludar al papá. Un domingo apareció. Estuvimos conversando, andando juntos. Le dije, lléveme al pueblo donde usted está. Él, él andaba en una motocicleta. Y él me dijo, no puedo llevarlo porque no sé si lo pueda regresar. No sé cuándo regresa. Se despidió de nosotros. Besó a su papá. Salió de la casa. A los cinco minutos, una mujer tocando la puerta que lo habían asesinado saliendo del pueblo. Yo tomé el carro de la familia con el padrastro mío y fuimos al sitio donde nos habían indicado que él estaba, donde lo habían matado. La carretera había una zanja, un hueco al lado, más o menos dos veces la altura de esto, cuando yo me asomé, él estaba metido allá en el fondo, yo brinqué, pensando que estaba vivo, lo abracé, su cuerpo estaba muy caliente, lo sacudía, lo llamaba por su nombre, no respondió, asesinado, él usaba un revólver, yo estuve buscándolo alrededor, no lo encontré, desde allá con otras personas lo sacamos, lo tiramos en la carretera, luego vino la policía, se lo llevó y lo tuvimos que llevar al pueblo donde se había refugiado para Enterrado. Otro, otra persona que yo quería mucho. 
Yo decía, esto lo tengo que vengar. Yo tengo que saber quién está haciendo esto. No pasó mucho tiempo. Recuerden el otro hijo que había hecho, que había hecho el atentado. Ah, un día también a saludar al padrastro vino a su casa. Esta vez no vino solo, vino con el hijo de él, o sea, un nieto del padrastro vino. Estuvo unas horas en la casa. Lo mismo sucedió. Lo despedimos. A los 10 minutos, un hombre tocando la puerta que nos habían matado a los dos, saliendo del pueblo. Salí nuevamente al punto. Curiosamente, los habían matado un bloque más arriba de donde habían matado el primero. Esto sí me dolió. Porque el nieto del padrastro mío era más o menos de mi edad, tenía 16 años. Y los sicarios, porque fueron varios, no respetaron la vida de ese muchacho. Tampoco hubieran respetado mi vida con el primero que yo me quería ir. Pero no sucedió porque Dios tenía un propósito en mi vida. No lo sabía porque yo no conocía de Dios. A mí nadie en ese pueblo me habló de Cristo. Nadie me dio un tratado. Pero yo ahora entiendo que a lo mejor era por miedo. Allí había iglesias. Pero no había evangelismo porque le estaba miedo a lo mejor. Cuando yo llegué ahí donde los donde los dos que es que habían asesinado vi al papá I saw the father pálido I saw the father pero con muchas balas en su cuerpo with many bullet holes in his body eh, a poca distancia mi hijo el muchacho not far away the cuando child. yo llegué donde él me arrodillé encima del cuerpo de él when I got to him I knelt on his y él aún body. movía la mano And he was still con his un pulso pulse pero pocos segundos después no se pudo hacer nada yo dije voy a vengar estas muertes el temor mío de ahí era que el próximo fuera el padrastro mío me conseguí un arma y yo era la sombra del padrastro mío agradecido supuestamente yo por lo que él había hecho por mi mamá finalmente me di cuenta que había uno principal que había causado la muerte de este muchacho y le dije al padrastro mío ya sé quién fue era un sicario que venía de otro pueblo y hacía los trabajos y les pagaba, le pagaban dinero inmediatamente hizo una llamada de la casa de él al día siguiente aparecieron dos hijos de él de la ciudad con un sicario de 15 años ya yo dije entre los cuatro vamos a hacerle algo a ese hombre este hombre cuando me lo enseñaron a mí que él era él estaba usando un sombrero grande de vaquero botas Nadie en el pueblo vestía así, solamente ese hombre. Yo le dije a ellos, voy a salir al pueblo y voy a ver si me lo encuentro. Y, y vengo por ustedes y vamos y hacemos el trabajo. Salí, hermanos, como a las dos cuadras me lo encontré. Regresé a la casa y le dije a los dos hijos al sicario está en tal lugar. Yo le di mi pistola al sicario y cuando llegamos al punto, desaparecido el sicario. Cuando llegamos al lugar donde estaba el sicario, estaba? regresamos a la casa. Mañana habrá otra oportunidad. Les dije yo. Entonces el trabajo me iba a levantarme temprano para esperar a que él pasara porque él solía pasar a buscar 
desayuno en la mañana. To wait for him to pass, because he would pass by in the morning for breakfast. En un restaurante. At this restaurant. Pasó como a las 7 de la mañana. Los hijos del padrastro mío no estaban, el sicario se había quedado para hacer el trabajo. Conmigo al día siguiente. Fui y le toqué el cuarto al muchacho. Salga rápido porque está pasando. En lo que él se organizó, se puso la ropa. Salimos a la calle. Desaparecido. No volví a saber más de ese hombre. Pero su cara no se me olvida hasta el día de hoy. Y han pasado muchos años. En el año 91, tenía yo 19 años. Vino a Colombia una familia de aquí de Estados Unidos y ellos no sabían lo que yo andaba. Ellos tenían un viaje a otro pueblo y me pidieron que si yo los acompañaba. Yo les dije sí, yo los acompaño. Dejé el arma en la casa y fui con ellos. El plan era que yo me quedara esa noche en el pueblo donde yo nos estaba acompañando a ellos. Yo les dije, si puedo dormir ahí para no viajar de noche y regresar yo solo. Cuando ese carro se detuvo en ese pueblo, se detuvo al frente de una iglesia me dicen ellos nosotros venimos a este pueblo pero a un punto en esta iglesia cristiana si usted quiere si usted quiere vaya y dése una caminadita en el pueblo regresa dos horas y luego que termine el servicio nos vamos a comer algo o si quiere o si quiere quédese aquí con nosotros Hermanos, la mejor decisión que yo tenía fue quedarme con ellos. Esa noche del verano del 91, en esa iglesia, le entregué mi vida a Cristo. Yo sabía qué pasaba ahí porque eso era nuevo para mí. Como les decía, nadie me había predicado el Evangelio. Yo iba a la iglesia católica normal, pero nada me cambiaba. A partir de ese domingo en la noche, mi vida empezó a cambiar. El copastor, sin conocerme ni nada, dijo: Esta noche usted duerme en mi casa. Yo le dije: Está bien, está bien, señor. Hermano, no le sabía decir. Él acomodó algo en la sala. Ahí amanecí esa noche. Al día siguiente tomé un autobús y regresé a mi pueblo. El, el, el jueves de esa misma semana y de nuevo la familia y en el pueblo y ya ellos no me pidieron a mí que los acompañara yo les dije vamos a la iglesia la verdad y ellos dijeron esta vez no vamos a ir a la iglesia de ese mismo pueblo vamos a ir a una iglesia en una ciudad si se va con nosotros lo llevamos y yo le dije sí y hermanos, esa ida a, ese, a esa ciudad estuve viviendo año y medio. Estuve viviendo año y medio en esa ciudad, conociendo de Dios en una iglesia, aprendiendo como al año de estar en esa ciudad, regresé al pueblo a, a saludar al copastor que me había dado esa noche a dormir. Y amanecí ahí en esa casa de nuevo. Al día siguiente, fui a despedirme de la esposa del copastor 
ella tenía un negocio, una tiendita, ella tenía una tiendita, y yo llegué allí y le dije, hermana, que ya sabe quién es decir hermana, hermana, que Dios la bendiga, ya la Dios la bendiga, eran maldiciones en mi boca, deseos de matar a alguien, pero ahora era Dios la bendiga, me voy para la ciudad, ella me dice, anoche me di cuenta hoy en la mañana que mataron tres personas en el pueblo porque era un pueblo peligroso también wow, qué lástima necesitan conocer el evangelio hermanos yo me fui al terminal de buses hice la línea para comprar mi pasaje recuerden que iba a la ciudad estaba yo esperando una línea. Me dio como no estaba haciendo nada, mirar para los lados. Miré para atrás. A la línea que estaba detrás de mí. Me empalideció. Me empalideció. Comencé a temblar. Literalmente. Un frío de los pies a la cabeza. El hombre atrás de mí. Que había matado a los hijos. La hermana entendió. Cuando yo veo ese hombre, yo volteo de nuevo. No quise mirarlo más. Solamente le pedí a Dios que no se montara en mi bus. Cuando yo me monté en el bus, como a la mitad del bus, entró el hombre. Yo cuando entró, yo no vi que me iba a matar o hacer algo a mí. Porque él estaba muy distraído. No estaba en eso de mí. Lo que sí me fijé era que cuando él puso sus manos en el espaldar de las sillas, se le levantó un poco la camisa y se vi en la cintura. Me quedé tranquilo. Amados hermanos, se sentó en la silla de al frente de mí. Hubo una batalla en mí esa noche. Esa día. Tuve una batalla buena y mala. Me hice una película. Había sido un hombre. Había pasado un año. A year had passed. Que yo lo busqué para matarlo con esos dos hombres. Since I had seen that man to kill him. Y lo tenía ahí facilito. And now I have him. Y yo había declarado venganza. And I had declared vengeance. Por ese joven. For that young man. Yo pensé balancearme, tirarme de a él. And I just thought of balancing myself. Sacarle la pistola, el arma que él tenía. Holding the gun. Y con esa misma darle. I shoot him with the same gun. Pero ganó la mejor. Me he sentado porque yo ya no tenía un arma, yo tenía una Biblia. Amén. Era la mejor. Ya no era un arma, era esta. Hermano, les confieso que tuve miedo de hablarle al menos del Evangelio. Tal vez un propósito de Dios que no me le acercara porque no hubiera conocido esta familia tan mal. Porque él no hubiera reconocido. Él tuvo que haberme montado inteligencia, haber averiguado de que yo era hijo de un hombre que anda en sus malos caminos. Ellos tratan de tener control de toda la familia. Hermanos, Dios escribió un libro en mi pasado. No justificando las malas cosas que yo hice en el pasado. No para justificarlo a lo mejor a usted si ya conoce que Dios. Antes de ustedes conocerlo igual que yo, él escribió el libro de su vida. No sé en qué momento. 
Usted sabe de que él le salvó la vida. You know, which, you know, that specific moment in which he saved your life. Usted tal vez pueda decir, me salvé. Perhaps you can say, Pero I'm saved. había un plan But there was de Dios a plan. para nosotros. There was a plan of God for us. Recuerde que Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Please remember that God has made us, he has created us from within our mother's womb. Hermanos, si yo inventara una máquina no, brethren, if, if I could de tiempo machine, a time machine, y me pudiera ir a mi pasado, and I could turn back to my past, tratar de cambiar una coma, I'm trying to change a coma, no estuviera hoy aquí. I wouldn't be here today. Porque el pasado de nosotros lo escribió Dios. Ahora nosotros a venir a darnos cuenta. Was written by God. Ahora en el presente. Now that our present. Estamos escribiendo ese libro con él. We are now writing that book with him. Él está ayudándonos. He is helping us. A nosotros nos están leyendo. We're being read. Y nos van a leer. And we will be read. El reino milenial comienza con la segunda venida de Jesucristo hasta el juicio del gran trono. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, no de estatura, sino de clases, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y, y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego And I saw a great white throne. voy a ir pidiendo a los músicos si pueden pasar por favor And books were open, and another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of the things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead that were in it, and death and hate gave up the dead that were in them, and they were judged every man according to their works, and death and hate were cast into the lake of fire. This is the second death, even the lake of fire. And if any was not found written in the book of life, he was cast into the lake of fire. Amados hermanos, él nos conoce. Beloved brethren, he knows us. Desde aún de haber nacido. From before our birth. Y él nos quiere usar. And you know, he wants to use us. De gran manera. Con nuestro testimonio. A usted, amado hermano, y a mí, nos están leyendo. Los de afuera, compañeros de trabajo, familia, amigos, friends, todos los que nos conocen nos están leyendo. Nosotros somos especiales para Dios, amén. Somos sus hijos. We are his children. Gracias, oh Padre Celestial. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Señor. Gracias, Señor.